Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 9 août. Nous sommes dans la 19e semaine du temps ordinaire et l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, martyre. Mais nous allons aujourd'hui méditer avec la première lecture qui est tirée du livre du Deutéronome. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Écoutons ce livre du Deutéronome. Nous sommes au chapitre 10. Moïse disait au peuple, « Maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, Aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant... C'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est à leur descendance qu'il a choisi ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur. N'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu et le Dieu des dieux est le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu resteras attaché, c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que soixante-dix. Mais à présent, le Seigneur, votre Dieu, vous a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Ainsi donc, nous lisons une péricope tirée du livre du Deutéronome. Cela veut dire la deuxième loi. Car effectivement, nous savons que la Bible va nous donner deux récits du don de la loi au Sinaï et deux récits de son explication et de son extension à travers 613 commandements. Mais le livre du Deutéronome, plus que le livre du Dévitique ou de l'Exode, nous donne le sens profond et nous invite encore davantage à rentrer dans la spiritualité. Quelle spiritualité Écoutez la parole de Dieu comme la parole d'un ami. C'est ce que nous avons entendu et qui doit nous émerveiller tout au début de cette page du Deutéronome. « Maintenant tu le sais, Israël. » Oui, car le Seigneur, comme un ami, a dévoilé à son peuple d'Israël la profondeur de son cœur. Et par conséquent, 
l'invite à une relation qui est une relation personnelle, profonde, à méditer sa parole et à la garder. Alors, le livre du Deutéronome nous parle d'un amour de Dieu pour son peuple Israël. Il est, nous l'avons entendu, comme un époux. Ce qui est demandé, ce n'est pas simplement d'avoir reçu la circoncision, comme le font tous les fils d'Israël, mais de recevoir la circoncision du cœur. De quoi s'agit-il Nous savons que le rite de la circoncision vient d'un rite très ancien. On recevait la circoncision avant d'être marié. C'est pour cela que le peuple d'Israël donne la circoncision aux jeunes garçons, car ils sont appelés à vivre une relation extrêmement profonde, proche et spirituelle avec le Seigneur. Mais il ne s'agit pas, nous dit le livre du Deutéronome, de rester dans une sorte de formalisme et d'appliquer les 613 commandements. Ce qui compte avant tout, c'est de rentrer dans une relation profonde avec le Seigneur. Du reste, le Seigneur est là qui nous dit « Il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène vers mon amour, et si tu ne m'aimes pas, cela va être un chemin qui est un chemin de perdition. Cela va être un chemin de mort. » Ainsi donc, le Seigneur, dans cette relation très forte, avec son peuple Israël, l'invite à n'aimer que lui et à rejeter toutes les idoles. Nous le comprenons bien. Cette parole est très profonde au fond de notre cœur. Certes, nous sommes tous attachés au Seigneur, ou du moins je l'espère, mais il y a combien d'idoles dans notre vie, combien de chemins que nous prenons régulièrement et qui nous mènent loin de lui lui qui nous aime tant, nous devons nous aussi avoir un cœur qui est un cœur circoncis, c'est-à-dire un cœur qui est entièrement donné. Et puis il nous invite également à ne pas avoir une nuque raide. Qu'est-ce que la nuque raide C'est la nuque des animaux qui ne supportent pas le joug et qui par conséquent ne veulent pas travailler. Dans l'Évangile, notre Seigneur dira « Prenez mon joug, devenez mes disciples, car effectivement, nous sommes profondément appelés, si nous aimons le Seigneur et si nous vivons dans cette relation d'amour, à prendre la Torah, chercher profondément la justice au milieu des hommes et pour les hommes. Oui, il ne faut pas être un peuple à la nuque raide. Et puis, il faut avoir un cœur qui est un cœur large. Car effectivement, il y a la place des plus pauvres. Les plus pauvres, ce sont, bien sûr, la veuve et l'orphelin qui, à l'époque, ne bénéficient d'aucune aide légale. Mais il y a une solidarité qui doit s'exercer. Et nous savons à quel point Jésus sera attentif aux plus petits, aux plus pauvres, et en particulier aux veuves. Mais il y a également l'immigré, celui qui a dû quitter sa terre parce qu'il n'a pas suffisamment de nourriture, ou alors quitter sa terre parce qu'il y a dans cette terre le totalitarisme qui l'empêche d'être libre et d'aimer. Et il faut bien se rappeler que si le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, c'est précisément parce qu'il y avait un système totalitaire. Ainsi donc, nous voyons que le peuple d'Israël doit accueillir tous les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent accueillir la parole de Dieu, la Torah, et rentrer dans cette relation d'amour profonde avec le Seigneur. La preuve qu'il nous faut aimer le Seigneur, vient de ce que le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et le livre du Deutéronome, nous venons de l'entendre, a une très très belle lecture de toute l'histoire du salut. 
savoir regarder l'histoire. Ou certes, nous pourrions dire, mais le peuple d'Israël dans le désert n'a connu que des difficultés. Nous-mêmes, nous sommes au milieu des difficultés et tout n'est pas facile dans notre temps. Mais il nous faut précisément regarder l'action de Dieu dans l'histoire des hommes, non pas pour être passéiste, mais au contraire, pour affronter l'avenir avec sérénité. Le Seigneur a protégé le peuple d'Israël. Il lui a permis de sortir du royaume de la mort et du totalitarisme. Il peut par conséquent avancer en tout temps et en toute quiétude. Cette parole pour nous est profondément, profondément réconfortante, même au milieu de la période que nous vivons, une période qui n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur est avec nous. Alors puissions-nous vraiment, à l'écoute du livre du Deutéronome, rechercher non pas ce qui est extérieur, mais ce qui est profond et vivre dans cet amour du Seigneur, de sa parole de Dieu, de cet amour qui doit transfigurer nos vies et qui nous permet d'être témoins au milieu de nos frères. Que le Seigneur nous en donne la grâce et la joie. Amen.